ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు టీటీడీ ఆన్లైన్ లక్కీ డిప్ కు ఒక ఇమెయిల్ ఐడిపై ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ డైలివర్ ఈవోలు అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ విస్పష్ట ప్రకటన వైకుంఠ ఏకాదశికి విస్తృత ఏర్పాట్లు సౌభాయమానంగా అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు మీడియా సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో వెల్లడి తిరుపతి కోదండరామాలయంలో కోయిలాళ్లు ఆర్ తిరుమంజన దీపావళి ఆస్థానానికి ఘనంగా ఆలయ శుద్ధి తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం ఉదయం డైలీ ఓర్ ఈవో కార్యక్రమం జరిగింది భక్తులు తాము తిరుమల యాత్రలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలను గాని శ్రీవారి దర్శనం ఆర్జిత సేవ వసతి తదితర విషయాల్లో తమ సూచనలను అందించేందుకు ప్రతి నెల మొదటి శుక్రవారం టీటీడీ డైలీ ఓర్ ఈవో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఫోన్ చేసి వెల్లడించిన సమస్యలను సూచనలను ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ స్వీకరించి వారి సందేహాలను నివృత్తి చేశారు టీటీడీ ఆన్లైన్ లక్కీ డిప్ సేవలకు ఒక ఇమెయిల్ ఐడి ఒక రిజిస్ట్రేషన్కు మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తున్నట్టు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు తిరుమలలో శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన డైలీ ఓర్ ఈవో కార్యక్రమంలో భక్తులు అడిగిన సందేహాలకు టీటీడీ ఈవో సమాధానాలు ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా లక్కీ డిప్ విధానంలో ఒక మెయిల్ ఐడి లేదా ఒక ఫోన్ నంబర్పై ఒక రిజిస్ట్రేషన్కు మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తున్నామని దీని ద్వారా అవకతవకలను నియంత్రించడానికి వీలవుతుందని భావిస్తున్నామని ఈవో తెలిపారు ఇక మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది భక్తులు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్తో నేరుగా టెలిఫోన్ ద్వారా తమ సూచనలు సలహాలు అందించారు ఈ టెలిఫోన్ కాల్ సారాంశాన్ని పరిశీలిస్తే శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో కుటుంబ సభ్యులను అనుమతించడం వైకుంఠ ద్వాదశి టికెట్లు తదితర అంశాలపై టీటీడీ ఈవోను ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించారు ఈ మేరకు భక్తులందరికీ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇచ్చారు అలాగే ఎస్వి భక్తి ఛానల్లో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం సాయంత్రం వేళ కూడా ప్రసారం చేయాలని షష్టిపూర్తి కార్యక్రమాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని భక్తులు కోరారు ఈ పద్మావతి దేవాలయంలో ఏదైతే మన డిసెంబర్ నాలుగు నుంచి పన్నెండో తేదీ వరకు కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి దాని గురించి విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీకు తెలుసు డిసెంబర్ పన్నెండున ఈ పంచమి తీర్థం రోజు చాలా ఎక్కువ మంది భక్తులు వచ్చి అక్కడ స్నానం చేయడం సో దానికి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికే రెండు మూడు సారి సమావేశాలు తీసుకుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం డీటెయిల్డ్గా దీనికి ప్లానింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడ కూడా వస్తున్నటువంటి భక్తులకి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ వెగుంఠ కాదశిలో మనము ఆ క్యూ లైను బయట ఏదైతే థర్డ్ ఫేజ్ రింగ్ రోడ్ ఉంది అటువైపు తీసుకుపోవడము కాస్త భక్తులు అందరూ కూడా చివరి ఎండ్లో ఇబ్బంది పడ్డారు అదేవిధంగా క్యూ లైన్లో కూడా కొంత చలికాలం వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్ట్యా ఈసారి మనము మాడా వీధుల్లో మంచి షర్ట్స్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని భక్తులు అందరూ కూడా కొంత ఏమో నారాయణగిరి గార్డెన్సు కొంతమంది ఏమో ఈ మాడా వీధుల్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం డీటెయిల్డ్గా ప్లానింగ్ చేసుకుని జరుగుతుంది ఆ మాడా స్ట్రీట్లో ఉన్న కెపాసిటీ వీలైనంత వరకు అంటే దాదాపు సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మాడా స్ట్రీటు అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఆ మొత్తం కూడా మనం షెడ్స్ వేసి అక్కడ ఎక్కడ కూడా భక్తులకి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ అక్కడ మంచి నీళ్ళు అదేవిధంగా ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ అక్కడ అన్ని టాయిలెట్స్ అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవంతా కూడా ప్లాన్ చేశాం వైకుంఠ ఏకాదశి లోపల ఇవన్నీ పనులు పూర్తి చేసి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈసారి వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనం కల్పించాలని ప్లానింగ్లో మనం లాస్ట్ టైం ప్రకటించాం దట్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఓకే ఇమెయిల్ ఐడి మీద ఓకే ఫోన్ నెంబర్ మీద మల్టిపల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ మేము రిస్ట్రిక్ట్ చేయబోతున్నామని అయితే ఈ అప్లికేషన్లో కావాల్సినటువంటి మాడిఫికేషన్స్ పూర్తి చేశాం దానివల్ల ఇవాళ జరిగేటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్లో ఒకే ఇమెయిల్ ఐడి ఒక ఫోన్ నెంబర్తో ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్ సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తీసినటువంటి ఎంక్వైరీలు ఉన్నాయో నాలుగు ఐదు కేసెస్ ఏదైతే మనం క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా పెట్టాం డీటెయిల్డ్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాం అవన్నీ ఒకే ఇమెయిల్ ఐడియో లేకపోతే ఒకే ఫోన్ నెంబర్ మీద వందలాది రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయడం వల్ల సాధ్యమైంది అది రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఈ నెల మనం ఒకటే ఇమెయిల్ ఒకటే ఫోన్ నెంబర్ మీద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం పర్మిట్ చేస్తున్నాం అవకాశం ఉన్నప్పుడు రెండు రోజులు అదనపుగా వృద్ధులు దివ్యాంగులకి టోకన్స్ కేటాయించాలి అనేది కాకినాడ ప్రారంభించున్నాం అయితే ఈ నెల ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కొంత 
రద్దీ అంత విపరీతంగా లేదు కాబట్టి అవకాశం ఉన్నట్టు ఉంది సో నవంబరు ఇరవై ఇరవై ఏడు తేదీలో వృద్ధులు దివ్యాంగులకి మనం ఈ నాలుగు వేల టోకన్స్ కేటాయించడం అదేవిధంగా నవంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది తేదీ ఐదు సంవత్సరాల వయసు లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి శుభదం ద్వారా ఎంట్రీ కల్పిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ మనం గుడి కార్యక్రమం నవంబర్ ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడో తేదీ వరకు ఈ మన గుడి కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించడానికి తిరుపతి జయవారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ నవంబర్ ఇరవై తేదీ మంగళ కేశక ద్వాదశి కార్యక్రమం అదేవిధంగా మిగతా ఇరవై ఒకటో తేదీన ఆలయ శోభ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో తేదీన మిగతా ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా చేపడతారు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి మాసానికి సంబంధించి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్లైన్లో ఉంచింది శుక్రవారం జరిగిన డైలీ వార్ ఈవో కార్యక్రమంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆర్జిత సేవా టికెట్లను విడుదల చేశారు మొత్తం అరవై ఏడు వేల నూట నలభై ఆరు ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఆన్లైన్లో భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచారు వీటిలో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు టికెట్లు డిప్ విధానంలో జారీ చేస్తారు మిగిలిన టికెట్లను భక్తులు ఆన్లైన్ విధానంలో పొందవచ్చు ఆన్లైన్ డిప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న టికెట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించి టిటిడి జారీ చేసిన ఆర్జిత సేవా టికెట్ల వివరాలు మొత్తం జారీ చేసిన టికెట్లు అరవై ఏడు డిప్ విధానంలో జారీ చేసిన టికెట్లు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు సుప్రభాతం ఏడు వేల తొంభై ఆరు టికెట్లు తోమాల నూట పది టికెట్లు అర్చన నూట పది టికెట్లు అష్టదల పాద పద్మారాధన నూట ఎనభై టికెట్లు నిజపాద దర్శనం రెండు వేల మూడు వందల టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి జనరల్ కేటగిరీలో అందుబాటులో ఉన్న టికెట్లు విశేష పూజ రెండు వేల టికెట్లు కళ్యాణోత్సవం పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు టికెట్లు ఊంజల సేవ నాలుగు వేల యాభై టికెట్లు ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు టికెట్లు వసంతోత్సవం పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై టికెట్లు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ పదహారు వేల రెండు వందల టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి జాంబవంత ప్రతిష్ట దివ్యాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతిలోని కోదండరామాలయంలో శుక్రవారం కోయిలాడ్వార్ తిరుమంజనం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ నెల ఏడవ తేదీన ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం జరగనుంది ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కోయిలాడ్వార్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు కోదండరామ స్వామివారిని సుప్రభాతంతో మేల్కొలిపి తోమాల సేవ కొలువు శ్రవణం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలోని గోడలు పైకప్పు పూజా సామాగ్రి ప్రాకారాలను నీటితో శుద్ధి చేసిన తర్వాత నామకోపు శ్రీచూర్ణం కస్తూరి పసుపు పచ్చాకు గడ్డ కర్పూరం గంధం పొడి కుంకుమ కిచ్చిలిగడ్డ తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలగలిపిన పవిత్ర మిశ్రమంతో ఆలయం అంతటా ప్రోక్షణ చేశారు ఆలయ అర్చక స్వాములు అధికారులు సిబ్బంది భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరించారు శ్రీవారి చెల్లెలుగా వినితికెక్కిన తిరుపతిలోని శ్రీ తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయం భక్తజన సందడితో దర్శనమిచ్చింది తిరుపతి గ్రామదేవతగా భక్తుల కల్పతరువుగా అలరాడుతున్న గంగమ్మ తల్లికి ప్రతి నెల తొలి శుక్రవారం విశేష ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం అమ్మవారిని బంగారు ముఖ కవచం వజ్రకిరీటంతో శోభామానంగా అలంకరించారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి గంగమ్మ తల్లిని కనులరా దర్శించి చల్లని తల్లి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులింటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో తిరుమల నంబి తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో తరించిన భక్తాగ్రేసరుడు తిరుమల నంబి తీర్థ కైంకర్యంతో చరిత్రలో నిలిచిపోయిన తిరుమల నంబి తిరునక్షత్రోత్సవాలను ఏటా ఆశ్వేజ మాసం అనురాధ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని పది రోజుల పాటు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో గురువారం సాయంత్రం ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో రుక్మిణి సత్యభామ సమేత నవనీత కృష్ణుడు తిరుమల నంబి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి శోభామానంగా అలంకరించారు అనంతరం శ్రీ సెటగోప రామానుజ పెద్దజయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజయర్ స్వామీజీలు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు తిరుమల నంబి వంశీయులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లకు నివేదన సమర్పించి కర్పుర నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం
శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం నగరంలోని శ్రీ అనఘా సమేత దత్తాత్రేయ స్వామి వారి ఆలయంలో అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఆశ్వయుజ మాసం అష్టమి సందర్భంగా నిర్వహించిన అనఘా వ్రతంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తర్వాత వివిధ రకాల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఉత్సవమూర్తులను వేంచేప్ చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల ముందు బారులు తీరి అర్చక స్వాముల సూచనల మేరకు అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించారు గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో ఆశ్వీజ మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివార్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేవలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో రామబంటుకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు కన్నుల పండుగ జరిగాయి విశాలమైన ఆవరణలో నిలవైన ఈ ఆలయంలో అంజనీ సుతుడు భక్తజన బాంధవుడిగా వెలుసెలుతున్నాడు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆంజనేయ స్వామి నిలువెత్తు బృహత్ మూర్తిని మనసారా దర్శించుకుని జై హనుమాన్ స్మరణతో పులకించారు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేశారు గుంటూరు జిల్లా మాచర్ల సమీపంలోని ఎత్తిపోతల జలపాతం వద్ద వేయించేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి పచ్చటి ప్రకృతి ఓడిలో ఒదిగినట్టు దర్శనమిచ్చే ఈ ఆలయానికి భక్తులు మెట్ల మార్గం గుండా ఆలయానికి చేరుకున్నారు గుహలాంటి గర్భాలయంలో దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు ఆలయంలోని రంగనాయక స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు అలాగే గుంటూరులోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక అర్చక స్వాములు వర్ణమయ పుష్పాలు ఆభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించారు భక్తులు చల్లని తల్లని కనులారా గాంచి ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభానికి ప్రదక్షిణలు చేసి పరవశులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లా బొమ్మక్కల్లోని శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో ఐదవ రోజున స్వామివారి గజవాహన సేవ జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు తర్వాత సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించి గజవాహనంపై ఆశీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారు గజవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అలాగే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం భస్మాభిషేకం జరిగింది ఆశ్వయుజ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలను భక్తులు కనులారా గాంచి తన్మయులయ్యారు ఈ సందర్భంగా రాజరాజేశ్వరుని సేవించే భక్తులతో ఆలయం నిండిపోయింది ప్రాంగణంలోని ధర్మగుండంలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు పలువురు భక్తులు తలనీలాలు మరికొందరు భక్తులు కోడి మొక్కలను చెల్లించుకున్నారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలను నిర్వహించారు భాగ్యనగరంలోని వివిధ పాఠశాల విద్యార్థులు ఈ పరీక్షల్లో పాల్గొని సనాతన ధర్మంపై తమ అవగాహనను ప్రదర్శించారు ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు అధికారులు యోగ్యతా పత్రాలను ప్రదానం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది ఆశ్వయుజ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రామ సమేత సత్యనారాయణ స్వామి వారికి అలాగే ఆలయంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారికి శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారికి శ్రీ చక్రానికి పంచామృతాలు విశేష సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి నక్షత్ర హారతి కుంభహారతులు సమర్పించారు భక్తులు రమ సమేత సత్యనారాయణ స్వామి వారిని సేవించి పరవశులయ్యారు భక్తుల కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తున్న తలుపులమ్మ తల్లికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని తలుపులమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక అర్చక స్వాములు బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు వేదమంత్రాల నడుమ అమ్మవారిని కుంకుమతో అర్చించి చల్లని తల్లి కృపకు పాత్రులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చల్ల మండలంలోని శ్రీ గురురాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి 
పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారి బృందావనానికి అభిషేకం చేశారు తర్వాత వెండికావచ్చ ధారణ చేసి పట్టువస్త్రాలు పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖ బురుజుపేటలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో చల్లని తల్లికి అభిషేకం జరిగింది ఆశ్వీజ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అమ్మవారికి భక్తులే స్వయంగా అభిషేకాలు జరుపుకుని తమ్మైలయ్యారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయాన్ని ఆద్యంతం బంతి పూల తోరణాలతో చూడముచ్చటగా అలంకరించారు తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై గురువారం సాయంత్రం నాదస్వర కచేరి జరిగింది తమిళనాడు రాష్ట్రం చిదంబరంకు చెందిన విజయ కార్తికేయ నాదస్వర కచేరి శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 